Então, ó, tem dois tópicos aqui muito próximos, tá? Que é a inclinação da reta e coeficiente angular. Vamos lá. Inclinação da reta, vamos. Eu tenho um plano cartesiano aqui. A inclinação da reta, ela pode ser aqui, tá? Então, ela vai estar, é, a alfa vai ser menor que igual. Então, veja, ele vai estar entre 0 e 90, tá? Ele vai estar entre 0 e 90. Nós vamos só dizer que ele é menor que 90, então tá. A alfa é menor que 90 graus. Tudo bem. Menor que 90 graus, tá? A inclinação, ela pode estar também aqui, ó. Tá? Com alfa maior que 90 graus, tá? A alfa é maior que 90 graus. É, e ela pode estar também é, na vertical, tá? Na vertical. Então, alfa é igual a zero. Tá? Alfa é igual a zero. Tá? É, e ela pode estar também na horizontal. Aqui na vertical, agora ela pode estar na horizontal. Tá? Então, alfa, veja, não existe. Tá? Não, alfa igual a 90 graus. Alfa igual a 90 graus. Tá? Veja, está aqui. Ó. Alfa é igual a 90 graus. E aqui, ele não existe. Tá? Não existe. Não existe inclinação, veja. Ele está oposto à coisa, não existe inclinação, tá ok? Então, isto é a definição para inclinação, tudo bem? É, agora, é, coeficiente angular. O coeficiente angular, vocês vão ver que tem uma característica própria. Né? Ele tem duas definições muito interessantes. O coeficiente angular é dado por M, tá? M é igual a tangente do ângulo, tá? Outra coisa que é interessante, dentro de uma equação, aonde vai estar o coeficiente angular? Vamos supor que eu tenho assim, ó, Y é igual a 2X mais 3. Veja, este valor aqui, esse valor aqui, cada vez que ele vai sendo dado um valor para X, ele vai variando o ângulo. Então, isso daqui é um coeficiente angular. Então, esse é o valor de M. M é igual a 2. Tá? Esse valor aqui é o coeficiente linear. Veja, se eu não tiver nada que varie para ângulo, esse cara vai ser 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tá? Então, se não tem nada que vai variar, né? então ele vai ser linear. Tá? O angular, esse cara aqui vai estar sempre dando ângulo. O y é a função. Tá? Então, essa situação é interessante também de nós lembrarmos. E sempre esse coeficiente vai ser tangente. Sempre vai ser tangente. É, outra coisa também é que o, o coeficiente angular ele é a variação de x pela variação de y pela variação de x. Variação de x. Tá? Ele é a variação de Y para a variação de X. Então, o que, que vai acontecer nesses dois casos? É Y2 menos Y1, dividido por X2 menos é, X1. Tá? Então, eu vou passar esse cara para cá multiplicando. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Y2 menos y1 é igual a m vezes x2 menos x1. Tá aqui. Isso daqui é a equação geral da reta. Então veja, a partir das definições de inclinação e coeficiente, tá? coeficiente sendo é, M, né? e sendo tangente, também sendo composto, eu consigo saber que ele é uma variação de delta Y por delta X. É, então, se ele é variação, então ele é Y2 menos Y1, X2 menos X1. Passo para cá multiplicando, então eu tenho uma equação 
geral da reta. Tá? Por definição, está pronta aqui, ó. É a equação geral da reta, ok?